అలా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇలా ఎప్పుడైనా చేశారా ఇలా పెట్టేసి సిమ్ములో పెట్టి దీన్ని బాగా ఇట్లాగే ఉడకనిచ్చేసి ఇట్లాగ మూత పెట్టేస్తాను దీన్ని బాగా ఇట్లాగే పొయ్యి మీద బాగా కాల్చి మనం దీన్ని ఒక వెరైటీ చేసుకుని తిందాం ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి నేను ఇంకా మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను ఇది ఖాళీ లోపల చూడండి మామూలుగా నిప్పుల మీద చేసుకుంటారు ఇలాగా మనకి నిప్పులు లేవు కాబట్టి ఇలాగే గ్యాస్ పొయ్యి మీద చేస్తూ ఉన్నాను ఇది బాగా ఉడికిన తర్వాత నేను ఇంకా మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా బాగా కాల్చేసి కాల్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాగా ఉడికిపోద్ది అనమాట ఈ మూత పెట్టి ఇలాగ ఉడకబెట్టేస్తాను కదా కాల్చాను కదా అది బాగా ఉడికిపోయింది చూడండి ఎక్సలెంట్గా ఉడికిపోయింది అనమాట స్మెల్ కూడా ఎలా స్మెల్ వస్తుందంటే మన గెంట్స్ గడ్లు మనం కాలిస్తే పొయ్యిలో వేసి ఎలా స్మెల్ వస్తుందో అలాగ వస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసి ఇది నేను చేస్తారంటే అంతకుముందు అయితే పొయ్యి మీద ఉంటుంది కదా కట్టెలు పొయ్యి ఉంటుంది కదా ఆ నిప్పుల్లో వేసి కాయ కాయగా కొంచెం పైన ఇది ఉంటుంది కదా ఏంటి దానికి ఇక్కడ తొడిమి తొడిమి దగ్గర ఇలా ఒక మూతలాగా కట్ చేసేసి ఆ మూత తీసేసి ఇలాగ మళ్ళీ ఉడక పెట్టేసా మూత పెట్టేసి నిప్పుల్లో కాల్చేవాళ్ళు అనమాట కాల్చేసి ఇలాగ తీసుకొని ఈ వేడిలో ఈ వేడి వేడి ఉంటుంది కదా దీంట్లో వచ్చి అల్వా వేసుకో అది నెయ్యి వేసుకొని బెల్లం వేసుకొని తినేవాళ్ళు అనమాట వేడి వేడిగా చాలా బాగుండేది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా అదంతా నేను ఇలాగ తీసేసుకున్నాను అనమాట ఈ వేడిగా ఉన్నప్పుడే దీంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి నెయ్యి వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసామంటే కరిగిపోద్ది అనమాట మనకి ఎంత కావాలో నెయ్యి చూసుకొని వేసుకోవచ్చు మేము మా అమ్మమ్మ అల్లూరులో ఏం చేస్తామంటే పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది బెల్లం ఫ్రెండ్స్ నేను తురిమాను పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మాకు ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది కదా అందుకని చెప్పి పిల్లలు ఏం చేస్తామంటే ప్లాన్ చేసుకుంటాం ముందే ఇంట్లో బెల్లం ఉంటుంది కదా నెయ్యి బెల్లము తీసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం తీసుకొని వెళ్ళిపోయి అక్కడ కాయలు కాయలుగా ఉంటాయి కదా గుమ్మడికాయలు చెట్లలో ఒక గుమ్మడికాయ కోసేసుకునేది దాన్ని వచ్చి ఆ ఇంటి దగ్గర నుంచి కత్తి తీసుకొని వెళ్తాం అనమాట కొడవలు లాంటిది తొడుము దగ్గర రౌండ్గా కోసేసి మూత తీసేసి దాని లోపల ఆ గింజలు ఆ గుజ్జు అదంతా ఉంటుంది కదా పీచి పీచిగా అదంతా తీసేస్తాం అదంతా తీసేసి ఏం చేస్తామంటే పడేసి పడేస్తామంటే ఎండకు పెడతాం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ గింజలు కూడా తింటాం మేము అందుకోసం మేము ఎండ పెడతాం అనమాట ఎండ పెట్టేసి దీన్ని మాత్రం ఏం చేస్తామంటే ఈ గుమ్మడికాయని మళ్ళీ మూత పెట్టేసి అక్కడ కంపలు ఏ ఒక కట్టు పిల్లలు తీసుకొని దాన్ని బాగా కాల్చేస్తాం అనమాట మూత దాని మూత దానికి పెట్టేసి బాగా కాల్చేస్తాం ఆ కాల్చినప్పుడు బాగా ఉడికిపోద్ది ఫ్రెండ్స్ మెత్తగా ఉడికిపోతుంది తర్వాత నేను తీసుకెళ్ళిన నెయ్యి బెల్లం వేసుకొని ఇలాగా ఆ గుమ్మడికాయ లోపలే ఏదో ఒక గెంట అది తీసుకెళ్తాం ముందే ప్లాన్గా పోతాం కదా పిల్లలు పోయేటప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళి ఇలా మిక్స్ చేసుకొని తింటుంటే ఉంటుంది చూడండి వాళ్ళే ఉండేది అందులో పొలాల్లో కదా అక్కడ ఏదైనా సరే అసలు తినాలా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం ఏది తిన్నా వాళ్ళే టేస్ట్ అనిపిస్తుంది అప్పట్లో అన్నీ రుచిగా ఉండేవి కదా ఇప్పుడు కన్నా కానీ అప్పుడు చాలా చాలా రుచిగా ఉండేటివన్నీ మేము ఇలా అబ్బా ఈ నెయ్యితో పాటు ఇలా తీసుకొని తింటే అసలు ఉంటుంది అసలు అంత బాగా టేస్ట్ అనమాట ఆ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఏందంటే భోగి పండుగ ఉంటుంది కదా భోగి పండుగ రోజు చాలామంది ఇళ్లల్లో గుమ్మడి చెట్లు వేసుకుంటారు కదా సొరకాయ చెట్లు బీరకాయ చెట్లు గుమ్మడికాయ చెట్లు అవి వేసుకుంటారు కదా భోగి రోజు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం అల్లరి పిల్లలు ఉంటారు కదా మగ పిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ గుమ్మడికాయలు దొంగతనం చేస్తారు భోగి రోజు నైట్ చేసేసి భోగి మంటలు వేస్తారు కదా ఆ భోగి మంటల్లో పోయి గుమ్మడికాయల్ని అలాగే ఆ మూత వరకు కోసేది ఆ గుజ్జంతా తీసేసి పక్కకి 
అది చెత్త అదంతా గింజలు గింజలు ఆమెను ఏం చేస్తారు ఆ భోగి మంటలు వేసి బాగా కాల్ చేసుకుంటారు కాల్ చేసుకొని ఇట్లాగే ఇంట్లో నెయ్యి బెల్లం ఉంటుంది కదా అది మిక్స్ చేసేసుకొని తింటారు ఆ దొంగతనం చేసి గుమ్మడికాయల్ని భోగి రోజు ఆ తింటే మంచిదంట అప్పుడు వాళ్ళు తిడతారు కదా ఆ గుమ్మడికాయ చెట్లు కల్ల వాళ్ళు ఎవరు ఇట్ట చేశారు అని చెప్పి బండభూతులు తిడతారులే ఎంత సింపుల్గా కాదు బండభూతులు తిడతారు అయినా భోగి రోజు అట్లా తిట్లు తింటే చాలా ఆశీర్వాదం అంట పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అందుకని అల్లరి పిల్లలు ఏం చేస్తారు అట్లాగ చేసేసి తినేవాళ్ళనమాట పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆ రోజు తిట్టే మంచిదని పక్కన వాళ్ళు దడి ఆ తాటాకులు దడి అట్లా ఉంటాయి కదా లక్కడి నుంచి వీలు బోగులు వేసేది వీలు బోగుల నుంచి వాళ్ళు లక్కడ వెళ్ళేది అట్ట చిన్న అట్లా దొంగతనాలు చేసి వాళ్ళు తిడితే మంచిదని అప్పుడు అనుకునే వాళ్ళు అనమాట ఊరికే అదొక సరదా అనమాట స బోరు కట్టుకున్న లైఫ్ అప్పుడు అలాగా చిన్న చిన్న అల్లరి పనులు చేసి హ్యాపీగా ఆ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట అంటే అప్పుడు టీవీలు గీవీలు సెల్ ఫోన్లు లేవు కదా వాళ్ళకి ఏదో ఒక టైంపాస్ కావాలి కాబట్టి ఇట్లాగ అల్లర్లు జోకులు చేసుకొని నవ్వుకునే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అప్పట్లో అందరూ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు కదా చూడండి ఇలా గుమ్మడికాయని మీరు కూడా స్టవ్ మీద కాల్ చేసి బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత నెయ్యి బెల్లం కలుపుకొని తిని చూడండి అస్సలు ఆ టేస్టే వేరబ్బా ఒక్కసారి తిని చూడండి ఫ్రెండ్స్ సరే ఫ్రెండ్స్ ఓకే మా ఇండియా ఫుడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్ నిజంగా ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది తెలుసా సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్ట్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ సూపర్ టేస్ట్ ఉంది అలాగే మేము తోటల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తామని అంటే తాగులు ఉంటాయి కదా తాగులు కూడా మా పెదమ్మ కొడుకున్నాడు మా అన్న మా అన్న అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అక్కడ దిబ్బలు ఉంటాయి కదా ఆ దిబ్బల్లో ఈ తాటికాయలు తీసుకుని చెంటిపిన్నటువన్నీ వేసి పెట్టుంటాడు అనమాట వేసి పెట్టుంటే అవి తేగలు వస్తాయి తేగలు వచ్చినప్పుడు మేము వెళ్తాం అనమాట నిమ్మ తోట దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ తేగలు తీసేసుకొని మా అన్న నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఉంటారు కదా ఇంకొక పెద్ద కొడుకు పెద్ద కూతుర్లు వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా అక్క చెల్లెళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అన్న తమ్ముళ్ళు అందరం కలుసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అంట బ్యాచ్ కొంతమంది వెళ్ళిపోయేసి అక్కడ వెళ్ళి తేగలన్నీ మంట పెట్టేసుకునేది తేగలు కాల్చుకొని తినేసేవాళ్ళము ఇలా గుమ్మడికాయలు కాల్చుకొని తినేసేవాళ్ళము తర్వాత వచ్చి నిమ్మ తోటలోకి వెళ్తాం కదా చిన్న చిన్న నిమ్మ పండ్లు చెట్టుకే మాగుంటాయి అనమాట బుల్లి బుల్లి అవి నవ్వులితే పులిపే ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఒక లాంటి స్వీటు చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి అలా నిమ్మ తోట మీద పడి అవన్నీ తినేవాళ్ళం అసలు ఎంత జాలీగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అని తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే మేము తేగులు కాల్చుకున్నాం అనమాట తినడానికి ఇంకొక పెద్ద కొడుకున్నాడు వాడికి వచ్చి వాయు ఉంది అనమాట అంటే కాళ్ళు చేతులు లాగేసి పడిపోతూ ఉంటారు కదా అట్లాగా కొంచెం వాయు అంటారు పక్షవాతం అంటారు పక్షవాతంలో మరీ సీరియస్ కండిషన్ కాకుండా ఇట్లా తేగులు కొన్ని తిన్నప్పుడు వాటికి బాగా లేకుండా వస్తుంది అనమాట మా అన్నకి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మేము పిలకాయలం కదా అప్పటికి చెప్పాం రే నువ్వు తినద్రా తేగలు తినద్రా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు తినద్దు అని చెప్తున్నారు కదా నీకేమన్నా అవుతుంది అంటే వాడు ఏం కాదులే ఏం కాదులే అని చెప్పేసి మేము అందరం తింటుంటే పాపం తేగలు తినేసాడు తినేసేటప్పటికి వాడికి బాగా లేకుండా వచ్చేసింది అక్కడే బాగా లేకుండా పడిపోయాడు మేము ఇంకా వాడిని అందరం కలిసి పట్టుకొని ఎట్టు కొట్ట కొంచెం దూరం మోసుకొచ్చేసి కింద పెట్టేది అట్లాగా ఒకరిద్దరు పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి ఊర్లో చెప్పేశారు అక్కడ ఎవరో అప్పట్లో నాటు మంది ఇచ్చేవాళ్ళనమాట వాళ్ళకి అలవాటు ఉన్న అతను వచ్చి అప్పుడు మంది ఇస్తే మళ్ళీ బాగాడు మాకైతే చాలా చాలా భయం వేసింది ఇంకా అట్లాగ తినకూడదు అని చెప్పినప్పుడు బాగలేను అట్లా పక్షవాతం అట్లా ఉండేవాళ్ళు ఇట్లా తేగలు తినకూడదు అని చెప్తే ఎందుకు వాడికి తినిపించారు ఇలా అయింది కదా అని మా అమ్మ వాళ్ళు మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు అందరూ తిట్టారనమాట అందుకని పిల్లలు అలా చేస్తాము మనం చాలా పనులు చేస్తాము కానీ కొంచెం ప్రాణాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో మాత్రం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫ్రెండ్ ఇదైతే నాకు చాలా చాలా బాగుంది నేను తినేస్తున్నాను మీరు కూడా తినండి ఫ్రెండ్స్ చూడు అస్సలు ఎంత టేస్ట్ ఉంది ఏమీ వేయలేదు పొయ్యి మీద కాల్చాను బాగా కాల్చాను కాయ కాయగా కాల్చలేదు వేస్ట్ అవుతుంది 
సగం భాగం తాలింపు చేశాను సగం భాగమే దానిపైన ఒక ప్లేట్ మోతేసేసి దాన్ని బాగా కాల్చేసేసాను ఫ్రెండ్స్ బాగా కాల్చి చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇంకోసారి కావాలంటే మీకు ఎలా కాల్చాను అనేది దాన్ని ఎలా కాల్చేస్తానంటే ఇదిగోండి చూడండి బాగా కాల్చేస్తాను అనమాట స్టవ్ మీద పెట్టేశాను స్టవ్ మీద పెట్టేసి ప్లేట్ మోతేసాను చాలాసేపు వదిలేసాను సిమ్లో పెట్టి వదిలేసాను అనమాట ఇలాగా బాగా కాలిపోయింది బాగా కాలిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే దాంట్లోని గుజ్జు అంతా తీసేసుకొని ఇట్లాగా మొత్తం గుజ్జు అంతా తీసేసుకున్నాను ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంది కాబట్టి వదిలేసాను కొద్దిగానే కొర అంతా బాగా వచ్చేసింది చూడండి ఫ్రెండ్ ఈ కాల్ చేసుకున్నాను దాన్ని తీసేసుకొని మొత్తం స్పూన్తో లాగేసుకున్నాను లాగేసుకున్న తర్వాత ఇదిగో ఈ ప్లేట్ పెట్టి కాల్చాను ఫ్రెండ్స్ దానిపైన ఇది మోతేసేసాను అనమాట మూతలాగా బాగా ఉడికిపోయేసింది ఉడికిపోయిన తర్వాత ఏం చేశాను వేడి మీదే నెయ్యి వేసి కొద్దిగా బెల్లం మనకి స్వీట్ మనం ఎంత తింటాము కొంతమంది స్వీట్ తక్కువ తింటారు కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు కదా మనకి ఎంత కావాలో అంత వేసుకొని తినచ్చు ఫస్ట్ ఎంత కావాలో అంత కలుపుకోండి చాలా లేదంటే మళ్ళీ కలుపుకుంటాం ఏం లేదు అస్సలు చాలా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నేను తింటున్నాను చూడండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ సూపర్గా నిజ్జు మీరు చెప్తున్నాను బెల్లము నెయ్యి అంతే గుమ్మడికాయ ఇంకేమీ వేయలేదు అసలు ఎంత టేస్ట్గా ఉంది అసలు మేము అక్కడ సేలంలో తోటల దగ్గరికి పోయినప్పుడు ఇలా తినేవాళ్ళం ఫ్రెండ్స్ అసలు ఫ్రెండ్స్ అందరు చేరుకొని ఈ పిల్లలు ఇలా చేసుకుని తిన్నప్పుడు అయితే ఇంకా మళ్ళీ టేస్ట్గా ఉంటుంది తెలుసా అట్లా ఆడతాం తింటాం కదా అసలు ఆ హ్యాపీనెస్ కిక్కే వేరు అబ్బా నిజంగా చెప్తున్నాను ఆ కిక్కే వేరు మనం ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాన్ని ఇలా నెమరేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇలా చేసుకొని తిన్నప్పుడు అవన్నీ మనకు గుర్తొస్తాయి అసలు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పెద్దవాళ్ళు ఈ వస్తువు మీరు తినకూడదు అని చెప్తే మీరు తప్పకుండా వినాలి ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు మన మంచికే చెప్తారు మన హెల్త్ పరంగా అది మనకు చెడ్డ చేస్తుంది అన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఇది తినొద్దు మీరు అని చెప్తే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తినొద్దు ఫ్రెండ్స్ తిని ప్రాణాల మీద మాత్రం తెచ్చుకోవద్దు మీరు పెద్దవాళ్ళు ఏదైతే ఇది తినకూడదు ఇది తినండి అని చెప్పినప్పుడు మీరు తప్పకుండా పెద్దవాళ్ళు మాట ఏదైనా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్